வணக்கம் அமர்களே மீண்டும் உங்களை ஆதம் தமிழ் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்னைக்கு நம்ம நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பத்திரிகை ஆசிரியர் வரது குறித்து அயன் காத்திகம் நான் வணக்கம் 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 நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நல்லா இருக்கேன்னா இப்போ ரொம்ப சமீபத்துல நடந்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தமிழ்நாட்டுல ஒரு அதிர்வலைகளை உண்டாக்கின விஷயம் பாத்தீங்கன்னா போலி சித்த மருத்துவர் திரு தனிகாச்சலம் கைது அப்படின்னு செய்தித்தாள்கள்லயும் செய்தி நிறுவனங்களையும் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு ஆனா முதல் முறையாக அவரை வந்து பல பேர் தொடர்ந்து ஆதரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவருடைய காணொலிகளை பல பேர் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இல்ல இவர் மேல ஏதோ சந்தேகம் இருக்கு இத கண்மூடித்தனமா ஆதரிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில ஃபேக்சுவல் செக்கிங் எல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் தப்பா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க வந்து வெளிப்படையா ஒரு விமர்சனத்தை ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வச்சீங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அரசு கைது பண்ணிருக்காங்க நம்ம ரொம்ப டீப்பா போறதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட்ட முதல்ல எப்படி பாக்குறீங்க காலம் தாழ்ந்து எடுத்த நல்ல நடவடிக்கை காலம் தாழ்த்து எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க ஆமா ரொம்ப காலம் தாழ்ந்து எடுத்திருக்காங்க சொல்றேன் ஏன்னா இன்னொன்னு வந்து தமிழக அரசுக்கு சொல்ல வேண்டியது இன்னொன்னு இருக்கு அது என்னன்னா போலி மருத்துவர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தனியாச்சலத்தோடு நின்று போல இன்னும் எத்தனையோ பேர் வந்து தமிழகத்துல உலக அளவுலயே பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மருந்து அனுபவம் போய் பொய்யா சொன்னாங்க அதோடைய இன்னர் அஜெண்டா என்ன அப்படின்றத தேட வேண்டியது இருக்கு நம்ம ஊர்லயே ஏகப்பட்ட போலி மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான சமயத்துல நமக்கு நல்லா டெலிவரேட்டா தெரியுது இவர்களால எவ்வளவு பேருக்கு எவ்வளவு விதமான ஆபத்து இருக்குன்றது இருக்குல்ல நம்ம நீங்க சொல்லும் போது சொன்னீங்க போலி சித்த மருத்துவர்னு போலின்ற வந்ததுக்கு பிறகவே பின்னாடி அடமொழியில இருந்த வேலை சித்த வைத்தியர்னு அது போலி மருத்துவர் அவ்வளவுதான் மருத்துவமே தெரியாம மருத்துவத்தை பத்தின எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லாம தன்னை மருத்துவர்னு அறிவிச்சுக்கிறவர் வந்து எந்த விஷயத்த வேணா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் அவர் வந்து அளவு புதிய பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் அல்லது வேற எந்த விஷயத்த வேணா பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் பட் அவர் ஒரு போலியான நபர் அந்த மாதிரியான போலியான நபர்கள் ஆர்டிசம்க்கு தீர்வுன்னு சொல்ற குரூப் ஒரு கும்பல் இங்க நிறைய இருக்கு ஆர்டிசம்ங்கிறது வந்து நோய் கிடையாது அது வந்து பாக்டீரியாவோ வைரஸோ கிடையாது அப்ப நீங்க அதை வந்து சரிபடுத்துறேன் அப்படின்னு ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒன்னே ரெண்டு செய்யலாம் ஒன்னு வந்து அவரை கூப்பிட்டு அவார்டு கொடுக்கலாம் இந்த நோபல் பரிசு எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல ஏன்னா ஆர்டிசத்துக்கு தீர்வு கண்டுபிடிச்சதுக்காக நோபல் பரிசு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா உள்ளதுக்கு போட்டு நடவடிக்கை எடுக்கலாம் இந்த ரெண்டு தான் செய்யலாம் இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்கு தீர்வுன்னு சொல்லும் போது ஆர்டிசம் அப்படிங்கிற பாதித்த வீடு இருக்குல்ல அவங்க ஒரு குழந்தைக்கு இருக்குன்னா அவங்க அம்மா அப்பாவு கிட்ட போய் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஏ அவன் தீர்வு இருக்குன்றாரு போய் பார்க்கலாம் இல்ல ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்ல அப்படின்வாங்க அவங்களுக்குமே வந்து குழந்தை வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கான் எப்படியா சரி பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தா அதையே நம்ம பயன்படுத்த கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு வேகம் இருக்கும் அந்த வேகத்தை பயன்படுத்திக்கிறதுன்றது மாபெரும் அயோக்கியத்தனம் அந்த அயோக்கியத்தனத்தை இங்க நிறைய பேர் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அது ஓப்பனா விளம்பரமா வைக்கிறாங்க கூகுள்ல போய் ஆர்டிசம் கியூர்னு தேடி பாருங்க அத்தனை ஆஸ்பத்திரிகள் பேர் வருது எதன் அடிப்படையில வருது அதை ஒரு பயிற்சி கொடுத்து அந்த குழந்தைய வந்து ஓரளவுக்கு அது தன் தன்னோட சுயமா அது வாழ்றதுக்கான வழியை பாக்குறதுங்கிறதான் இங்க சாத்தியம் முற்றிலுமான தீர்வுன்னு இங்க எதை கிளைம் பண்றாங்க அது மருந்து தீர்வுன்னு எப்படி கிளைம் பண்றாங்க ஒரு கற்றல் குறைபாடுங்கிறது பல்வேறு விதமா இருக்கு நம்ம பத்திரிகையில் எழுதுறோம் படிக்கிறோம் நமக்கே வந்து இன்னும் அவ்வளவா தெரியல கற்றல் குறைபாடுங்கிறது ஏகப்பட்ட விதமா சொல்றாங்க இப்ப ஆர்டிசமே எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல பல விதமா சொல்றாங்க அப்ப எதுவுமே இல்லாம ஒரு மாத்திரை கொடுத்தா ஆர்டிசம் சரியா போயிரும் ஒருத்தர் கிளைம் பண்ணி ஊரை மாத்திரது அவர் ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுடைய ஒரு விஷயமும் இல்லாம இருக்கிறவர் வந்து அது சேரதுங்கிறது பெரிய அயோக்கியத்தனம் அதை இங்க இருக்கிற பிள்ளைகள் சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் மேல அந்த மருந்தை கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து பெரும் பாவம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாரம்பரிய மருத்துவம்னு ஒண்ணு இருக்குல்லப்பா நீங்க அதையும் சத்து எதிர்க்கிறீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பாரம்பரிய மருத்துவத்தை யாரும் எதிர்க்கல சித்த மருத்துவத்தை யாரும் எதிர்க்கல சித்த மருத்துவத்தையும் பாரம்பரிய மருத்துவத்தையும் பயன்படுத்துகிறதுக்குன்றதுக்காக ஒரு 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 சங்கம் போல வச்சிருக்காங்க சித்த மருத்துவ இதுலயே ஒரு மன்றம் ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க அந்த மன்றத்துல பாரம்பரிய மருத்துவரும் பதிவு செஞ்சுக்கலாம் அப்ப பதிவு செஞ்சிருக்காருங்கிறது ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வருது ஆளால் கொண்டு செஞ்சுக்க முடியாது ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்குள்ள அவங்களை கொண்டு வர்றாங்க அப்ப திடீர்னு நான் பாட்டுக்கு வந்து தவறான மருத்துவத்தை கையாண்டுற அல்லது வந்து ஒரு 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 விஷத்தன்மை உள்ள ஒரு பொருளையோ அல்லது வந்து நான் ஊரை ஏமாத்துறதுக்கு நான் சில விஷயங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம்னா
சித்த மருத்துவத்தை வளர்க்க வேண்டும் நாங்கள் பாரம்பரிய மருத்துவத்தை விரும்புபவர்கள் நீங்க என்ன நீங்க எங்க ஆளுகளை நீங்க வந்து குறை சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்ற ஆட்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இங்க சித்த மருத்துவத்திற்கு போதுமான நிதி ஒதுக்கப்படுகிறதா ஆயுஷ்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா ஆயுஷ்ல சித்த மருத்துவத்துக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்குறாங்க ஆயுர்வேதத்துக்கு எவ்வளவு ஒதுக்குறாங்க நீங்க யோனானிக்கு எவ்வளவு ஒதுக்குறாங்கன்னு தேடி பாருங்க அப்ப சித்த மருத்துவத்துக்கு போதுமான நிதி ஒதுக்கப்படல நீங்க சித்த மருத்துவத்தை வளர்க்கணும்னா ஒரே ஒரு தனியாச்சலத்தை வந்து போதி தர்மர்னு உளறிக்கிட்டு இருக்கிறது மூலம் வளர்க்க முடியாது சித்த மருத்துவத்தை வளர்க்கறதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் வேணும் அதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் லெபாரட்டரி உருவாக்கணும் நிறைய பேர் சித்த மருத்துவத்தை படிக்கணும் அதுக்கு நிறைய மாணவர்கள் உருவாக்கணும் அவர்களுக்கு போதுமான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோடைய கல்லூரிகள் அதிகப்படுத்தணும் அந்த கல்லூரிக்கு தேவையான எல்லாம் கிடைக்கணும் இதெல்லாம் ஏன் இப்ப சொல்றேன்னா கிடைக்கல கிடைக்கலங்கிறது வந்து வழக்குகளாகவும் ஒரு குரலாகவும் அரசாங்கமே போட்டிருக்கு தமிழக அரசாங்கமே பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு போதுமான நிதி ஒதுக்க சித்தா கவுன்சிலுக்குங்கிற ஒரு குரலை கொடுத்துருக்கு அப்ப நீங்க ஒரு மெடிசனை வளர்க்கணும்னா ஒரே ஒரு ஆள் கையில வச்சு ஒரே ஒருத்தரை கொண்டாடுவதன் மூலமாக வளர்க்க முடியாது அதற்கான ஆட்களையும் அதற்கான ஆய்வுகளையும் அதிகப்படுத்தணும் உலக அளவில் இந்த மெடிசனை எப்ப ஏத்துக்கிறோம் எவிடன்ஸ் பேஸ்டாக நீங்க மாத்தும் போது நிலவேம்ப கிங் இன்ஸ்டியூட்ல கொடுத்து அதற்கு பிறகுதான் வந்து அதை அப்ரூவ் பண்றாங்க இது பயன்படும் எதுக்கு பயன்படும் டெங்குக்கு பயன்படும்னு டெங்குக்கு பயன்படும்னு வெறும் மொட்டையா நீங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது எல்லாரும் திட்டினால எப்படி பயன்படும் சொல்ற ஒரு மூலிகை எடுத்து வந்து பயன்படும் எப்படி சொல்றேன்ற ஒரு கேள்வி இருந்துச்சுல அப்ப தூக்கி அவனுக்கு எதை நீ வைக்க முடியும் இந்த பாரு கெங்கி இன்ஸ்டியூட்ல நாங்க ரிசர்ச் பண்ணோம் அதுல இதுக்கான ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்குங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க சோ நாங்க இதை யூஸ் பண்றோம்னு உனக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணு வேணும் இல்ல அப்படி எவிடன்ஸ் பேஸ்டா மாத்துவதற்கு இங்க ஆய்வகங்களும் அதை ஆய்வு செய்கிற ஆட்களையும் அதற்கு படிக்கிற ஆட்களையும் அதற்கு தேவையான உபகரணங்களையும் அதிகப்படுத்துவதன் மூலமாகத்தான் சித்த மருத்துவத்தை பாதுகாக்க முடியுமே தவிர போலியான நபரை எந்த ஒரு முன்முகாந்தர்மம் இல்லாம அவன் பேசுறானே நல்லா இருக்க கேட்கறதுக்கு அவன் தான் சொல்றானேன்றதுக்காக நம்ம இறங்கி போக முடியாது இப்போ எனக்கு இன்னொரு கேள்வி என்ன எழுதுனா எந்த கட்டத்துல எந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க வந்து இல்ல இந்த திரு தனிகாச்சலம் தப்புதான் பண்றாரு இவர் பண்றது போலிதான் அப்படிங்கறது நீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு தருணம் எங்க உங்களுக்கு அடிபட்டுச்சு பார்க்கும் போது இல்ல ஆரம்பத்திலேயே அந்த செய்தி கேள்விப்படும் போதே ஆஹ் எனக்கு வந்து சந்தேகமான ஒரு விஷயமா தான் இருந்தது நம்ம மேல ஒருத்தர் பிரெஸ் மீட் கொடுத்துருக்காரு கொரோனா வைரஸ்க்கு தீர்வு இருக்குன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு ஒரு பிரெஸ் மீட் வருது அப்படின்றப்ப எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன் ஆச்சரியமா இருந்தது சீனா விட்டு அது எங்கேயுமே வரல சீனா விட்டு அடுத்த நாட்டுக்கு வரல அந்த சமயத்துல அவர் அறிவிக்கிறார் கொரோனா வைரஸ்க்கு என்னிடம் தீர்வு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு அதுதான் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் பிரெஸ் மீட் அப்ப எனக்கு என்ன ஒரு தோணுச்சுன்னா ஒரு வைரஸுக்கு நான் தீர்வு சொல்லுகிறேன் இப்ப எய்ட்ஸ்ன்னு ஒரு வைரஸ் இருக்கு அந்த வைரஸுக்கு நான் தீர்வு சொல்லணும்னா எப்படி இருக்கணும் அந்த அந்த வைரஸ் வந்து என் கைக்கு வரணும்ல அல்லது அந்த வைரஸால பாதிக்கப்பட்ட நபர் என் கைக்கு இருக்கணும்ல அப்படி நீங்க கைக்கு இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்கு அப்படி ஒரு பேஷண்ட் உங்ககிட்ட கிடையாது ஒரு சாம்பிள் டெஸ்ட் பண்றதுக்கான உங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்ப இந்த 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 வைரஸ் என்ன வரலாம் செய்யும் என்ன செய்யாதுங்கிற ஸ்டடி இன்னும் உங்க கையில கிடையாது வைரஸோட பேர் சொன்னாவே தீர்வு சொல்லுவீங்களா நீங்க ஆனா இன்னொன்னு இப்ப அவருதான் வந்து கபசுர குடிநீருங்கிறத சொன்னாரு பாத்தீங்களா கபசுர குடிநீர் வந்து முத முதல்ல சித்த வருது இவர் தான் சொன்னாரு இப்ப எல்லாரும் அரசை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா அந்த பக்கமும் ஒண்ணு கொண்டு போறாங்களே அதுவும் அதுவும் தப்பு ஏன்னா ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கபசுர குடிநீரை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சது அந்த அதுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரில கபசுர குடிநீர்னு சொல்லி இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு அது ஒரு சொல்லி ஒரு பத்து இருபது நாள் கழிச்சு தான் நம்மால ஆரம்பிக்கிறார் அவரும் வந்து வாதசுரி குடிநீருக்கிறத அதிகம் எழுதியிருந்தார் அது போய் நல்லா தேடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நம்மால் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து வாதசுர குடிநீர் வாதம் கபம் பித்தம் மூணுக்கும் தான் சித்த மருத்துவத்துல தீர்வு பார்ப்பாங்க அதுல அவங்க நினைக்கிறது வந்து இதை கபமா நினைக்கிறாங்க அவர் வந்து அதை வாதமா சொல்றாரு சொன்னாரு ஓகே ஓகேவா அப்படிதான் அவர் சொன்னாரு அந்த வாத சுர குடிநீரையும் தலைவன் ஆரம்பிக்கல அதையும் சித்த மருத்துவ மருத்துவமனைகள் இந்த நாகப்பட்டினத்துல இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் வந்து அந்த சித்த மருத்துவர்கள் இதா இருக்கும் கணிச்சு அதை கொடுக்கவும் ஆரம்பிச்சிருந்த சமயம் அதை பத்தின செய்திகளும் வந்திருந்தது அப்ப ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரி சொல்லி பல நாட்களுக்கு பிறகுதான் இவர் சொல்லியிருக்காரு இவர் ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கல முதல்ல அந்த கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிற வார்த்தை வந்து பெரிய தப்பு ஏன்னா சித்தர்களுடைய பாடல்கள் இருக்குல்ல
அப்படித்தான் இன்னைக்கு இருக்கிற படித்த சித்த மருத்துவர்கள் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி இப்ப இதே மூலம் ஒரு வியாதி இருந்திருக்கு அந்த வியாதிக்கு இப்படியான தீர்வு இருந்திருக்குன்னு சித்தர்கள் சொல்றாங்க அப்ப இதை நம்ம பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்து அதன் மூலமாக அதை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அதுக்கான ரிசர்ச் எடுத்துட்டு வந்து ப்ரூவ் பண்ணும் போதுதான் இது வந்து உபயோகப்படும் அப்புறம் என்ன செய்யணும் அதை அனிமல் டெஸ்டிங் கொடுக்கணும் அனிமல் டெஸ்டிங் வந்து மனுஷனுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இதெல்லாம் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல இதுதான் நீங்க உலகத்துல எந்த மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் அது இயற்கை மருந்து மூலிகை மருந்து அவ்வளவு இந்த டேப்லெட்ஸ் நீங்க என்ன சொன்னீங்கனாலும் இதுதான் இதுதான் வழி அப்பதானே அதை நீங்க ஏத்துக்கிற முடியும் எந்த இடத்துல நீங்க சொன்னீங்க சந்தேகம் வந்துச்சு இந்த மாதிரி உலகத்துல வந்து கண்டுபிடிக்காத போது வைரஸ் கையில வராத போதே அவர் கண்டுபிடிச்சு சந்தா சந்தேகம் வந்துச்சுன்னு சொன்னீங்க அவரு சமீபத்துல ஒரு காணொலி வந்து பதிவேற்றிருந்தவர் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளரோட ஒரு நேர்காணலுக்கு போறாரு அதன் பிறகு அவருக்கு பதில் சொன்ன ஒரு காணொலியை பதிவு பண்றாரு அது அவர் சொல்றாருன்னா என் உடம்புல இருந்தா வைரஸ் சேர்த்துங்க என் குடும்ப உறுப்பு உடம்புல வைரஸ் சேர்த்துங்க நான் சரி பண்ணி காட்டுறேன் அப்படிங்கிறாரு போலி சித்த மருத்துவர் ஒருவர் எதற்காக இப்படி ஆஹ் என் உடம்புல ஏத்துங்க என்னைய செக் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஏன் அதை கொண்டு போனோம் அவருக்கு என்ன எய்மா இருக்கும் அவரோட மோட்டிவ் தான் என்ன சரி இப்ப வந்து என் உடம்புல ஏத்துங்கன்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு அரசாங்க ஏத்துமா ஏத்துமா வாய்ப்பு ரொம்ப வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி ஒருத்தர் மேல ஏத்த முடியுமா ஒண்ணு ரெண்டாவது ஏத்துனா என்ன ஆகும் எனக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்கு என்னுடைய ரத்தத்தை எடுத்து இப்ப அருளுக்கு ஏத்துறோம் நீங்க என்ன ஆகும் என் உடம்புல ஆன்டிபாடின்னு ஒண்ணு உருவாயிருக்கும் ஆன்டிபாடின்னா இப்ப எதிர்ப்பு சக்தி அது சிம்பிளா இப்படி வச்சுக்கிறோமே இப்ப என் உடம்புல வந்து இயற்கையாக ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகி கொரோனா வைரஸோட சண்டை போடுற எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் அந்த ரத்தத்தை டிரான்ஸ்பர் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும் என் எதிர்ப்பு சக்தி உங்களுக்கு கிடைக்குமா கொரோனா வைரஸ் கிடைக்குமா விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு தும்ன டிராப்லட்ஸ்ல இருந்து நமக்கு பரவுதுன்னு சொல்றாங்க ரத்தத்துல பரவுதுங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இது வந்து ஒரு அடிப்படை புரிதலற்ற தன்மை இத வந்து அரசாங்கம் செய்யுமா செய்யவே செய்யாது இப்படி ஒருத்தர் வந்து கிளைம் பண்ணி வாய என் மேல ஏத்தியா அப்படின்னு உணர்வு பூர்வமா சொன்னாருன்னா அரசாங்கம் பிடிச்சி ஏத்திருமா அது சட்டத்துல இடம் இருக்கா கைது கொண்டிருக்கே இவ்வளவு நாள் யோசிச்சிருக்கு அப்ப அதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அப்ப சொல்ல வேண்டியதானே வாய்ப்பு இல்லாத விஷயத்த சொல்றதுக்கு என்ன வலிக்கா போகுது ஏத்துங்க நான் தான் சொல்றேன் இல்லைன்னா செய்ய மாட்டாங்க நல்லா தெரியும் சொல்றீங்க சரி அப்ப அவர் மோட்டிவ் என்னன்னா இப்போ அவர் வந்து இப்படி சொன்னா மாட்டி வேணாம் வியாபார நோக்கம் தான் அவர் ஆர்டிசத்துக்கு கியூர்னு பல நாளா ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்காரு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு நபரையே சொல்லுவோமே நம்ம சினிமா பத்திரிகையாளர் திரு அந்தனன் வலைப்பேச்சு அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய பாப்புலரான ஒரு மனுஷன் அவர் பையனுக்கு ஆர்டிசம் இருந்திருக்கு அதை சரிபடுத்தணும்னு சொல்லி அவர் இன்னொரு பத்திரிகையாளர் மூலமாக இவரை போய் அணுகியிருக்காரு அவர் மூலமா வந்தனால உங்களுக்கு ரிடக்ஷன் மாசம் வந்து ஏழாயிரம் கட்டுங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு நாலு வருஷத்துக்கோ ஏதோ ஒரு ஆண்டுகளுக்கு நீங்க இந்த மருந்தை சாப்பிடணும்னு சொல்லி மருந்து கொடுத்துருக்காரு மருந்து கொடுத்தா பையனை தொட்டு கூட பாக்கல பையன் என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கான்னு கூட தெரிஞ்சுக்கல அவரு மாத்திரையை மட்டும் குடுக்குறாருன்றாரு ஆர்டிசம்ல அவன் மைல்ட்ல இருக்கானா ஹெவியா இருக்கானா இல்ல அவனுக்கு ஆர்டிசம்ல வேறு வகையான பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்ல அது ஆர்டிசம் தானா தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஆர்டிசம் இருக்குன்னு அவர் சொல்றாரு வந்தீங்கன்னா ஒரு பிள்ளைக்கு ஆர்டிசம் இருக்குன்னு ஒருத்தர் கூட்டிட்டு வர்றாருன்னா ஆர்டிசம் தானா சும்மா போய் சொல்லி நம்மள டெஸ்ட் பண்றாரு பாக்கணும்ல சும்மா பாக்கணும் எதையுமே பார்க்காம மருந்து தூக்கி கொடுத்திருக்காரு இது நான் எழுதுனது இல்ல இது அவரு அந்த பதிவு போட்டிருக்காரு அவர் பதிவு அப்ப மருந்து தூக்கி கொடுத்திருக்காருன்னா அது சாப்பிட சாப்பிட அந்த தம்பி பாவம் ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் சொந்த பிள்ளைய யாரும் அறக்க அறக்க குணமா ரியாக்ட் பண்ணான்னு எழுத மாட்டாங்க அவர் அந்த வழியை வெளியில பதிவு செஞ்சிருக்காரு அறக்க குணமா ரியாக்ட் பண்றான் அப்படின்னு அப்படி எழுதி வருத்தத்தை தெரிவிக்கணும் அவசியம் கிடையாது அவர் எழுதிக்கார் அப்ப ஒரு நாளாக நாளாக இப்படி பண்றான்னு சொல்லி நானும் அதை கேட்கிறேன் அதை கேட்டா அதை நான் மாத்தி கொடுத்திருக்கேன் மாத்தி கொடுத்திருக்கேன்னு சொல்லி மறுபடியும் மறுபடியும் எதுவுமே கேட்க மாட்டாரு பேச மாட்டாரு பிள்ளையை பார்க்க மாட்டாரு வெளியே உட்காருங்க காசை கட்டுங்க இந்தாங்க மருந்து வெளியே உட்காருங்க காசை கட்டுங்க இந்தாங்க மருந்துன்னு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாருன்னு சொல்றாரு அப்ப நோக்கம் என்ன அதுக்கான விலை என்ன ஓ எங்க மூலிகைங்கிறது வந்து இயற்கை கொடுத்த குடை அதுக்கு எதுக்கு நீங்க ஆயிரக்கணக்கில் நீங்க மருந்து வாங்க போறீங்க ஆயிரக்கணக்கில் உங்
அதுல வந்து பல விஷயங்கள் இருக்குன்ற ஒரு விஷயம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சொல்ல இந்த ரெண்டு ரூபாய்க்கு கிடைக்கிற மருந்து மேல நம்ம இவ்வளவு கேள்வி வைக்கிறோம் பத்து ரூபாய்க்கு கிடைக்கிற மருந்து மேல இவ்வளவு கேள்வி வைக்கிறோம் ஏன் இந்த மூலிகை இயற்கை கொடுத்த கொடை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு தனி மருத்துவர் செய்யறதுக்கு என்ன செலவாகுதுன்னு சொல்லி இவரு இவ்வளவு ரூபா சார்ஜ் பண்றாரு கூகுள் ரிவ்யூ தேடி பாருங்க கூகுள் ரிவ்யூல பாசிட்டிவா போட்டது பூரா ஃபேக் ஐடி அந்த ஃபேக் ஐடி சொல்றதுக்கு நாலாம் தேவை இல்லை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்க போய் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு ஏ பி ஸ்பேஸ் சி இப்படிதான் இருக்கும் இது மாதிரியான ஃபேக் ஐடிகள் இதுல எந்த ஆல்பபெட் வேணா மாறி மாறி இருக்கும் இப்படி ஃபேக் ஐடியில இருந்து சூப்பர் இந்த மருத்துவர் நல்லவர் எழுதியிருக்கும் ஒரிஜினல் ஐடியில போட்டவனா குழம்பி வச்சிருக்கான் இந்த அலையா மாத்திராரு இப்ப நான் சொன்னதான் அந்தரன் அந்தரன் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அதுல நான் சொல்லியிருந்தேன் அவங்க எழுதுனதை வச்சு பணம் நிறைய வாங்குறாரு போலியான ஆளு பணம் நிறைய வாங்குறாரு என்னன்னு கூட பார்க்க மாட்டாரு பணத்தை வாங்கிட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு ஒரு மருந்துன்னு ஒண்ணு கொடுத்துருவாருன்னு சொல்றாங்க இந்த பச்சை புள்ள என்ன எளியா ஆளாளுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து விளையாண்டுக்கு இருக்கிறது இப்போ இன்னொரு சைட்ல கேள்வி எழுப்புறாங்க இப்போ நீங்க கூட ஓபன் சொல்லிருந்தீங்க சித்த மருத்துவமே எப்படியா அப்படின்னு கேட்கறது அவரே வந்து சொல்றாரு யாரு இந்த தனிகாச்சனமே அவரோட பதிவுல சொல்றாரு எல்லாருமே வந்து என்னை எதிர்த்துட்டு ஆஹ் சித்த மருத்துவத்தை எதிர்த்துட்டு கார்பரேட் அலோபதி மருத்துவத்துக்கு ஆதரவா போறீங்களா கார்பரேட்டுகளுக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட சாப ஒரு அளவுக்கு அவர் பேசிருக்காருங்க அப்படிதான் பொதுப்படையா எடுத்துக்கிறாங்களா வெறும் அலோபதிய வெறும் கார்பரேட்டுகளை நம்புங்க சித்த மருத்துவம் மரவு சாதமத்தை கைவிட்டுருங்கன்ற அளவுக்கு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களா மட்டும்தான் சித்த மருத்துவத்தை வளர்ப்பதற்கான ஒரே தீர்வு நாங்க ஒரு மருத்துவம் வச்சிருக்கோம் மருத்துவம் வச்சிருக்கோம் சொல்றோம் அது நம்மளுடைய ஒரு பாரம்பரிய மருத்துவம்ங்கிறத நம்ம வந்து நிலைநாட்டணும்னா அத உலகம் உயர்த்துவதற்கான எவிடென்ஸை ஏற்படுத்தணும் அந்த எவிடென்ஸ் ஏற்படுத்துறதுக்கு வேற யாரோலாம் வேணாம் நம்ம சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் இருக்கு நம்ம தமிழ்காரங்க தான் இருக்காங்க ஏன்னா சித்த மருத்துவத்தை படிக்கிறதுக்கு தமிழ் தெரியணும் ஏன்னா நீங்க சித்தர் பாடலை படிச்சாகணும் சித்தர் பாடலை படிப்பதற்கு தமிழறிவு வேணும் அப்ப மேக்சிமம் நீங்க தமிழே நன்றாக தெரிந்த நன்றா படிச்ச ஒருத்தர் தான் வந்து மருத்துவர் ஆக முடியும் இங்க அந்த ஆராய்ச்சி கழகத்தை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ரிசர்ச்சுக்கான ஃபண்டுகளுக்கான வேலைகளை செய்வோம் அதை இன்னமும் அதிகப்படுத்துவோம் பல மருத்துவர்களை உருவாக்குவோம் மருத்துவம் பல மருத்துவ கல்லூரியை உருவாக்குவோம் பல மருத்துவத்துக்கு ரிசர்ச் அலோபதி மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஆயிரத்தி ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் இருக்கு நமக்கு இருக்கா சித்தா ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் தெரு தெரு வச்சிருக்கோமா அதுக்கான ஏற்பாடுகள் இருக்கா அதுக்கான நிதி ஒதுக்கிட்டு இருக்கா அதை நோக்கி நகருங்க நீங்க உன்னை வளர்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை இந்த காலத்துக்கு ஏற்றார் போல அதற்குரிய மாற்றங்களோடு அதற்குரிய எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசனா மாத்துங்க மெடிசன் இஸ் ஓகே எந்த மெடிசனா ஏங்க அளவு பதி எடுத்துட்டு வந்து நீங்க யாராவது கொரோனா வைரஸ்க்கு தீர்வு இருக்குன்னு சொன்னா உடனே எடுத்து வாயில போட்டுக்க போறோமா நிச்சயமா இல்ல உம் ட்ரம்ப் ஒன்ன சொல்றாரு பொது மருத்துவமா வெளியில சொல்லாதீங்கன்னு தான் சத்தம் போட்டேன் நான் அது இருக்க பேசிடுறேன் எப்படி நீ இப்படி சொல்றீங்க அது சொல்றதுனால என்ன இருக்கு அவன் பாட்டுக்கு அந்த கடையில வந்து மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்டு செத்து போனே இஷ்டத்துக்கு இவர் மாத்திரை அறிவிச்சதுனால பலர் வந்து அந்த மாத்திரையை ஸ்டாக் பண்ணுவாங்க தேவையில்லாத வாங்குவான் எனக்கு கொரோனா வயசே வரல நான் வாங்கி வீட்டுல நூறு மாத்திரை வாங்கி வச்சுட்டேன்னா ஆயிரம் மாத்திரை வாங்கி வச்சுட்டேன்னா என்ன பிரச்சனை ஆகும் மெடிக்கல் சின்ன சின்ன மெடிசல் கம்பெனிகள் அல்லது வந்து மெடிக்கல் ஸ்டோர்ஸ் இவெல்லாம் எடுத்து ஒதுக்கி வச்சுட்டு அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் நூறு ரூபாய் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அது உயிருக்கே ஆபத்தானதாகும் நம்ம ஊடகங்களே பாத்தீங்கன்னா அவர் சொன்ன உடனே இங்க அதை பயன்படுத்த போறாங்கன்னு சொல்லி பெரிய அளவுல அந்த வார்த்தையை போட்டிருந்தாங்க மருத்துவ மருத்துவத்தை அணுக வேண்டிய இடத்துல நம்ம இருக்கோம் அப்ப நமக்கு மாத்திர பேரே தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீ நேரா போய் கடையில வாங்க போறியா உனக்கு எதுக்கு இது அதை ஏன் சொல்லணும் மருத்துவர்னு ஒருத்தர் இருக்காருல்ல சித்த மருத்துவரோ அல்லது எந்த மருத்துவரோ அந்த மருத்துவர்கிட்ட போய் நம்ம அவங்க நம்மட்ட கேள்வி கேட்டு நம்ம உடம்ப செக் பண்ணி பார்த்து இது உனக்கு தேவை தேவையில்லைன்னு முடிவு பண்ற கால் இருக்குல்ல நீங்க வாட்டுக்கு மருந்து அறிவிச்சு கடையில போய் வாங்கி சாப்பிடு அப்படின்னா அது என்ன வகையான மருத்துவம் அது நேற்று பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு கூட ஒன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அறிகுறிகளே இல்லாம தான் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க சோ வீட்டுல இருந்தே உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதே போல ஜிங்க் சம்பந்தமான ஒரு மருந்து மாத்திரையும் அவங்க அறிவிச்சிருந்தாங்க கபசுர குடிநீர் நிலவேம்பு கஷாயத்தெல்லாம் குடிச்சு உங்களுடைய நோய் சக்தி அடு அதிகரிச்சுக்கோங்கன்றாங்க அப்ப அதையும் அதே பாலதான் பாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல இது இது வந்து நீங்க ஜிங்க் அப்புறம் விட்டமின் சி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது
ஆனா இது எங்க சிக்கலாகுதுன்னா டக்குன்னு அறிவிக்கும் போது இதை முன்னாடியே இவங்க சொல்லும் போது பயங்கரமா அதுக்கு மீண்டும் சப்ளை வேசஸ் டிமாண்ட் இதுல பிரச்சனை வருது நிச்சயமா பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்கு அப்ப அத வந்து எல்லாரும் வாங்குறதுக்கான முயற்சி ஈடுபடுறாங்க இதையும் நிறைய பேர் தயாரிச்சுட்டும் இருக்காங்க அதுல முறையான மருத்துவத்துக்கு இதைத்தான் வாங்கணும் இந்த கம்பெனி தான் இந்த கம்பெனில சரியான இது இருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கான்னு தெரியல அல்லது அரசாங்கம் அவ்வளவு பெரிய மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஏதாவது கொடுக்கறதுக்கான வழிகளை செஞ்சா அது சரியா இருக்கும் அதனால வந்து அதான் அது இப்ப இவங்க அதுக்கான ஒரு ஆராய்ச்சியும் இதை சொல்லலாம் இதை சொல்லுவதன் மூலமாக இப்படி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்ங்கிற ஒரு விஷயம் போல அந்த மிச்ச மருத்துவர்கள் கிடையாது இல்லையா அந்த ஆராய்ச்சியும் அந்த குறைந்தபட்ச ஒரு பரிந்துரையும் அரசு தரப்புல இருந்து மருத்துவர்கள் தரப்புல இருந்து வந்ததுக்கு பிறகு கொடுக்கறதுங்கிறது வேற அதே மாதிரி ஜின்கோ விட்டமினோ பாத்தீங்கன்னா அது வெறும் சப்ளிமெண்ட் தான் அது வந்து மருந்தும் தீர்வும் இல்ல இதையுமே அவங்க தீர்வு சொல்ல ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை அவங்க உடம்ப பத்திரமா வச்சுக்கிறது குடிச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இப்போ இந்த மருத்துவர் போலி சித்த மருத்துவர் போலி மருத்துவர்கள் கைது பண்ணப்பட்டிருக்காரு இது வந்து என்ன மாதிரியான மருத்துவ அசைவுகளை ஏற்படுத்தும் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நீங்க சொல்றீங்க சித்த மருத்துவத்துக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கலப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்ப இப்ப சித்த மருத்துவத்துல தீர்வு இருக்குன்னு சொன்னது கைது பண்ணப்பட்டிருக்காரு அப்ப இன்னுமே சித்த மருத்துவத்தை பியூச்சர்ல யாராவது ஒருத்தர் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இதை பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னா சந்தேகத்தை அதிகமா ஏற்படுத்தும் அதுக்கு அரசு சார்புல செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கைலாம் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அதான் இது வந்து நாம முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து போலி மருத்துவர் சித்த மருத்துவருங்கிற அந்த வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும் போலியான நபர்கள் சித்த மருத்துவத்துக்கு அருகாமையில நாம இருந்து ஈஸியா அதை அப்ராப்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எங்க மருத்துவம் நான் கண்டுபிடிச்சேன்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்றத வந்து சமூகம் வந்து முதல்ல வெறுத்து ஒதுக்கணும் இந்த மாதிரியான போலிகள் தான் வந்து உண்மையாவே சித்த மருத்துவத்துக்கு சவாலாக மாறிடுவாங்க இப்படி போலியான நபர்கள் வந்து அதுக்கு தீர்வு இருக்கு இதுக்கு தீர்வு இருக்குங்கிற கிளைம் இஷ்டத்துக்கு வைக்கும் போதுதான் நமக்கு பயம் வருது பொது சமூகம் கேள்வி அனுப்புது அதுக்கு மேல அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கிற ஒரு இடத்துக்கு தள்ளப்படுது அப்ப பொதுவான ஆட்களுக்கு பார்க்கும்போது ஐயோ சித்த மருத்துவமே தப்பு தான் போல அப்படின்ற ஒரு உருவகத்தை ஏற்படுத்துவது யாருன்னா இந்த மாதிரியான போலி மருத்துவர்கள் தான் சித்த மருத்துவத்தை காப்பாற்றுவதற்கு முதலில் நாம் செய்ய வேண்டியது இதை போன்ற போலிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறதான் அரசாங்கம் இதை தொடர் நடவடிக்கையா செய்யறது தான் இதுக்கு தீர்வா இருக்கும் பெரிய அளவுக்கு அதிர்வலைகளை என்ன மாதிரி இது ஏற்படுத்தும்ன்றது தெரியல இன்னைக்கு எவ்வளவு ஒரு நாலு நாள்ல ஜாமீன் வாங்கிட்டு வீடு வந்து சேர்ந்துருவார் அறத்தான் இருக்கும் ஆனா இதை வந்து இதை போன்ற பலரும் இருக்காங்கல்ல அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு சரியான வாய்ப்பு அது வந்து இந்த மருத்துவத்தின் போலி அந்த மருத்துவத்தின் போலி இல்ல இதே போன்று ஒரு ஒரு அலோபதி மெடிசன் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னவங்களும் இருக்காங்க பிஹெச்டி படிச்சிருக்கேன் நானு நான் வந்து மெடிசன் கண்டுபிடிச்சேன்னு கிளைம் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க இவர்கள் எல்லாரையும் இதே வளையத்திற்குள் கொண்டு வருதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இல்லைன்னா மக்களை தொடர்ந்து திசை திருப்பி எதையாவது ஒண்ணு செஞ்சுகிட்டே இருப்பாங்க சின்ன சின்ன வியாபாரத்தை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்ப அந்த நடவடிக்கைங்கிறது மிக அதிகமாக எடுக்க வேண்டியது அதே சமயத்துல சித்த மருத்துவமே போலி அப்படிங்கிற நிலைமைக்கும் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது நீங்க வலியுறுத்துறீங்க இல்லையா அது 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 ரொம்ப தெளிவா இருக்கு எந்த மருத்துவத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு போலியான மருத்துவம் நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் சித்தர்கள் வந்து காடு மலையா சேர்ந்து ஆஹ் தேடி கண்டுபிடிச்சு எழுதின பாடல்கள்ங்கிறது எத்தனையோ இருக்கு அப்ப நம்ம பாரம்பரியமாக அதை செய்திருக்கிறார்கள் அதை அதில் மேற்கொண்டு ஆராய்ச்சியை தான் செய்யணும் அது அப்படி போலின்னு சொல்லி எப்படி நீங்க கடந்து போவீங்க நம்ம சாப்பிடுறதுலயே மருந்து இருக்குல்ல பேசினாலே உடனே என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இவர் எதிர்த்து கருத்து போட்டதுக்காகவே கார்பரேட்டோடைய கைக்கூலி அல்லதுன்னா வந்து அலோபதியினுடைய ஆதரவாளர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒட்டுமொத்தமா குறை சொல்லக்கூடிய நபர்களையும் பார்க்கணும் அதனால தான் கேட்க அது வந்து அது பெரிய ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் அது வந்து உண்மையா அவனுக்கு நல்ல எண்ணம் தான் அவன் வந்து ஒன்னும் கெட்ட பயம் எல்லாம் கிடையாது அவன் என்ன நினைக்கிறான் ஏதோ நம்ம ஊர் மருத்துவத்தை பத்தி உணவு ஒருத்தன் கண்டுபிடிக்கிறான்றப்ப நல்லதானப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஆனா அவன் வந்து ஒரு பொய்யான நபரா இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் மேலும் அவமானத்தை தான் தருங்கிறது அவனுக்கு தெரியல அவன் என்ன உள் எண்ணம் என்னன்னா நம்ம ஊர் மருத்துவம் நம்ம ஆள் ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிருக்காருங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் தான் ஆனா நல்ல எண்ணத்தை பயன்படுத்திக்கிற ஆள் ஒரு போலியான நபரா இருந்து நம்மளும் சேர்ந்து ஏமாந்து போயிடக்கூடாது இல்லையா அதுதான் ஒரு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த நேரத்துல வந்து சித்த மருத்துவர் போலியானவர் அப்படிங்கறத முத முதல்ல உங்களுடைய ஃபேக்ட் செக்கிங் மூலமா நீங்க வெளிப்படையா சமூக காலத்துல சொன்னீங்க இன்னைக்கு உங்களுடைய வாயால நீங்க சொல்லிட்டீங்க தாமதமா எடுத்திருக்கிறாங்க ஆனா நல்ல முடிவு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க மேற்கொண்டு சித்த மருத்துவம் இருக்கக்கூடிய போலியானவர்களை கண்டுப
நல்ல விஷயம் ஏன்னா வந்து வியாபாரம் மயமாக்கப்படுற எந்த ஒரு விஷயத்திலையுமே சிக்கல் இருக்கும் அதுவும் ஒரு உயிர் காக்குற ஒரு விஷயத்துல வந்து வியாபார மயமாக்கல் அதிகமா இருக்கும் போது நம்ம அதை கேள்வி ஏற்கிறதுங்கிறது காலத்தின் கட்டாயம் அப்பயே கிடையாது கண்டிப்பா கேள்வி ஏற்கணும் ஆனா வந்து யார கேள்வி ஏற்கிறோம் எதை கேள்வி ஏற்கிறோம் எதற்கு ஆதரவா நிக்கிறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை பயன்படுத்திட்டு இது மாதிரியான போலியான ஆட்கள் வளர்றதுக்கு நம்ம துணை போயிடக்கூடாது ஒருத்தன் சொல்றான்னா நான் சொன்னேன்னா நீ அப்படி ஏற்றுக்கணும் அவசியம் இல்லை நான் என்ன சொல்லுகிறேன் அதற்கு நான் என்ன தரவுகளை தருகிறேன் அந்த தரவுகள் எப்படி இருக்கிறது அதெல்லாம் தேடி பார்க்கணும் மேலோட்டமா நான் திடீரென்று தமிழன் நான் தமிழன் சொல்றேன் கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னா எதிர்த்து பேசுன நான் என்ன ஆப்பிரிக்கனா ஆனந்த ஊர்லாம் இருக்கேன் அப்ப நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும் டக்குன்னு அந்த அந்த உணர்வோட கனெக்ட் பண்றதுன்னு இருக்குல்ல அவர் பேசுனது எல்லாமே உணர்வு சேர்க்கிற ஒரு விஷயம் தான் நான் தமிழன் சொல்றேன் என் தமிழன்றனாலே என்னை ஒதுக்குறாங்க ஒதுக்கப்படுறாங்க தமிழன்றதுக்காகவே புறக்கணிக்கப்படுறாங்கன்னா அது வந்து ஒரு விக்டிம் கார்டு விக்டிம் கார்டை பயன்படுத்தி இது பண்ணிக்கிறது ஐயோயோ ஐயோ நம்ம தமிழர்கள் இப்படி பிரச்சனையா அப்படின்ற ஒண்ணு உருவாக்கும் போது நம்ம ஈஸியா கனெக்ட் ஆயிடும்ல ஒரு வேற ஒரு ஊர்ல ஒரு பிரச்சனை ஒருத்தர் ஒரு ஒரு தமிழருக்கு அடி விழுகுது ஒரு வெளிநாட்டுல ஒரு ஒரு போர் நடக்குது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நம்ம கோவம் இல்ல இல்ல பிரச்சனை சொன்னா நம்ம சுற்று நேருதுல என்னடா நம்ம ஊருக்காரங்களுக்கு இப்படி நம்ம ஆளுங்களுக்கு இப்படி பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி வருதுல்ல அத நிஜமான கஷ்டப்படுறவங்க பயன்படுத்தினதெல்லாம் போய் இவன மாதிரி போலி ஆட்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தும் போதுதான் சிக்கல் இருக்கு நிச்சயமான இந்த இக்கட்டான நேரத்துல உங்களுடைய பல விதமான பணி சூழலுக்கு மத்தியில எங்களுக்காக வந்து உங்களுடைய கருத்தையும் வருகையும் பதிவு செய்வதற்கு மிக்க நன்றி 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 நடிகமர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மட்டும் ஒரு தரப்பு சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள